தமிழ் மண்ணின் தங்கங்களுக்கு வணக்கம் தீயுக ஜோதிட உலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு இடைவிடாமல் வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து முழுமையான பலன் கிடைக்கும் தெளிவான விளக்கம் கிடைப்பாங்க ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான உண்மையான விளக்கங்களை உங்களுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க கொடுத்துருக்கிறோம் நடந்த பகுதியில் சகன சாஸ்திரம் உண்மையா அப்படின்றத பத்தி பார்த்துருந்தோம் அதில் உண்மையானது நமக்கு ஒரு ஜீவ இரண்டு ஜீவன்கள் ஒன்று பசு இன்னொன்று வந்து புனை இரண்டும் எது நன்மை எது தீமை அது உண்மையானதை பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருந்தோம் அதை தொடர்ந்து இப்போ இன்றைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்முடைய மனித இனத்தில் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா முக்கியமானது நம்முடைய சாஸ்திரம் சகன சாஸ்திரத்தில் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறானாக்கா நமக்கு வந்து சுமங்கலி அதாவது திருமணம் ஆன பெண்கள் திருமணம் ஆகி குழந்தை உள்ள பெண்கள் சுப நிகழ்வு உள்ள சுபமான பெண்கள் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னா நமக்கு திருமணம் ஆகி கணவனை இழந்த பெண்கள் அப்ப திருமணம் ஆகி குழந்தை இல்லாத பெண்கள் அதே போல உங்களுக்கு என்ன சொன்னா நமக்கு வந்து ஆண்கள்லயும் அந்த பிரிவு இருக்கிறாங்க ஆண்கள்லயும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல ஆண்கள்லயும் திருமணம் ஆகி குழந்தை பேர் இல்லாதவங்களும் அதுல அந்த அந்த பட்டியல் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஏன் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ஒரு படைப்பு நம்ம ஒரு இனம் நம்ம உருவாயிருக்கிறோம் நம்ம இனம் என்ன பண்றாங்கன்னா அடுத்த ஜீவனை நம்ம வந்து உருவாக்கும் அப்ப அந்த சக்தி நமக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்ப அதுக்குதான் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம பிள்ளைகள் இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து பிள்ளைகள் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா நம்ம இல்ல பையன் அவர் வீட்டுல வந்து வெறும் பொண்ணுக்கு மட்டும் இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து இது சுழி அத்த சொத்து சுழி இல்லாத சொத்து இதுக்கு வந்து முன்னில நல்ல புண்ணியம் செய்யல அப்படின்ற மாதிரி சாசனம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தவறுவானா சாசனத்தோட விதிமுறைகள் இருக்கிறாங்க இது நம்ம தெரிஞ்சு தெரியாமல நம்ம பண்ண கிடையாது நம்ம அதுல இருந்து நமக்கு என்ன நல்லது மட்டும் எடுத்துவாங்க அதை குற்றம் போனோம்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு விளக்கமும் நமக்கு வந்து கிடைக்காது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுல என்ன கருத்து இருக்குது அதுல இருந்து நமக்கு என்ன பயன் இருக்குதுன்னு பாருங்க அதை மட்டும் நம்ம பாருங்க அதுல இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நிச்சயமா நமக்கு யாருக்குமே இது பயன் ஆகாது இந்த சாஸ்திரத்தையும் நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால குறையே பார்க்காம அதுல இருக்கிற அற்புதத்தை பாருங்க நம்ம சேட்டில் சென்னாமலை இருக்கிற மாதிரி நமக்கு எப்படி ரோஜா வந்து முன்னில் இருக்கிற மாதிரி இடம் வந்து அதெல்லாம் இருப்பாங்க அப்ப நமக்கு தேவை என்னன்னா முல்ல பார்க்க கூடாது ரோஜா மட்டும் பார்க்கணும் அதுல சேர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பார்த்தோம்னாக்கா நிச்சயமா அதுல பலன் கிடைக்காது அதுல இருக்கக்கூடிய தாமரை தான் நமக்கு வந்து பலன் ஆகும் அந்த தாமரை நமக்கு வந்து தெய்வ வழிபாடு மட்டும் கிடையாது அது எப்படி நீரில் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அது சாக்கடையில் இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய நுரையீரல் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அந்த நுரையீரலுக்கு வரக்கூடிய நுரையீரலால் வரக்கூடிய பாதிப்பு வந்து ஆசுமா சளி அப்ப அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு முதன்மையான மருந்தா வந்து இந்த தாமரை வந்து நமக்கு வந்து பயனாகிட்டு இருக்குது அதனால அந்த தத்துவம் அப்ப சேற்றில் தான் இருக்காங்க சேற்றில் சென்றாமரை உங்களுக்கு இருக்காங்க அப்ப தாமரை வந்து உங்களுக்கு சரஸ்வதி லட்சுமி ரெண்டு பேருமே அதுதான் இருக்கிறாங்க அப்ப அதுல நமக்கு என்ன பண்ணாங்கனாக்கா நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வந்து கொடுக்கறதும் நோயை ஒரு கடுமையான நோயை வந்து விலகக்கூடிய சக்தியிலும் அதுல இருக்கிறாங்க அப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து குறைகள் அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த குறைகள் தான் ஒரு அற்புதம் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்குது அதனால அந்த குறைகள் பார்க்காதீங்க அதுல இருக்கிற சூட்சி மகளை பார்க்காதீங்க அது விதண்டா வாதம் நமக்கு வாரம் இதெல்லாம் இல்லாம அதுல இருக்கக்கூடிய நமக்கு நன்மைகள் மட்டும் தான் அப்ப சேர பத்தி நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு தேவைன்னா நமக்கு வந்து அழகான ஒரு தாமரைப்பு அது அழகுக்கும் பயன்படும் அலங்காரத்துக்கும் பயன்படுவாங்க தெய்வம்சத்துக்கும் நமக்கு பயன்படுறாங்க அதே நேரம் நம்ம உயிரை வாழ வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய நோயை வந்து நோயை காப்பாற்றுறதுக்கு நமக்கு அதுக்கும் பயனாகுது அதனால அது எங்கிருந்து வந்தது எப்படி வந்தது எங்க இருக்குதுன்றது நீங்க பார்க்காதீங்க என்ன பயன் இருக்குது மட்டும் பாருங்க அப்ப அதே போல நம்முடைய அடிப்படையில இது விதி அமைப்பு நம்ம கொடுத்துருக்குது நம்முடைய பூர்வீக நம்ம பலன் இருக்காங்க அதை வச்சுதான் நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு நம்ம நிகழ்ச்சி என்ன பண்றோம் நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒரு திருமணத்துக்கு இடம் வாங்குறதுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு வேலைக்கு போறோம் படிக்க போறோம் இப்படி நம்ம ஒரு நோக்கம் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தை நம்ம வந்து நம்ம குடியிருக்கக்கூடிய வீட்டுல இருந்து நம்ம புறப்பட்டு நம்ம செல்வோம் அப்படி செல்லும் போது எதிரில் வரக்கூடிய சகனங்கள் அப்படி எதிரில் நமக்கு என்ன நமக்கு கண்ணில் தென்படுதோ அதை சகுனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சகனத்தை என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம சுமா ஒரு நிகழ்ச்சி போகும்போது நமக்கு சுமங்கலியா இருக்கிறவங்க திருமணம் ஆனவங்க குழந்தை பேர் உள்ளவங்க இவங்க எல்லாம் வந்தா நமக்கு வந்து அந்த போகக்கூடிய செயல் வந்து சிறப்பா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்ப ஏன் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு
நமக்கு முழுமையா பயனாகும் தொடர்ந்து பயனாகும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கும் நமக்கு வந்து அது பயனாகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துறாங்க அதனால இது இயற்கையில வரக்கூடிய அமைப்பு இது யார் ஒருத்தரும் நம்ம வந்து இவங்க பாவம் செஞ்சவங்க புண்ணியம் செஞ்சவங்கன்னு கிடையாது அது நமக்கு தெரியாது என்ன பண்ணா எது பண்ணாலும் தெரியாது நம்ம இன்னைக்கு பண்ணா நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் என்ன போயிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் பண்ணாம்ன்றது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் இது நம்முடைய முன்வினை பயன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறாங்க அதனால அந்த சர்ச்சைக்கு நம்ம வந்து போக வேண்டாம் இன்னைக்கு என்ன இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே போல என்னன்னா நமக்கு வந்து இப்ப மாதிரி விதவைகள் அப்படின்னா வைத்தவியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அவங்க நிகழ்ச்சி என்னன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து இந்த இணைந்து வாழக்கூடிய அம்சம் அவங்களுக்கு வந்து இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க நமக்கு வந்து எதிர்படும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக நமக்கு வந்து எதிர்படும் போது என்ன பண்றாங்க நமக்கு சூழ்நிலைகளா நம்ம போகக்கூடிய வேலையை வந்து தடையாகும் அதை பயன் இருக்காது இல்ல உங்களுக்கு வந்து எதிர்மறையான விளைவுகள் வந்து வரும் ரெண்டு இருக்கு பயன் இல்லாமல் போறதும் ஒண்ணு இருக்கிறாங்க எதிர்மறையான விளைவுகள் ஒண்ணு கொண்டு வருவாங்க அது வந்து அடுத்தது அந்த அமைப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து நமக்கு கொண்டு வருவாங்க அதனால இப்ப ரெண்டுமே நன்மை நடக்குதுன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க தீமை நடக்குதுன்னு ஒண்ணு கொடுத்துக்கிறாங்க பயன் இருக்கணும்னு ஒண்ணு பயன் இல்லைன்னு ஒண்ணு அப்போ ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ வரவங்க வந்து நாம நிகழ்ச்சி வந்து நம்ம வரத்துக்கு போறோம் இப்ப உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க ஒரு பெண்ணுக்கு பெண் பார்க்க போறீங்க உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நல்ல பெண்ணா அமையணும் நல்ல குடும்பமா அமையணும்னு சொல்லிட்டு விதி அமைப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தால் நீங்க அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து அந்த நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம போகும்போது உங்களுக்கு இயற்கையா என்ன பண்ணுவாங்க நீங்க எப்படி புறப்பட்டு திட்டமிட்டு போறீங்களோ அதே போல உங்களுக்கு வந்து எதிரில் வர்றதுக்கு இயற்கை பண்ணும் இது நாம பண்ணல ஒருத்தர் சொல்லி பண்ணல இயற்கையில இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறாங்க அது என்ன பண்ணும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நபர் என்ன பண்ணுவாங்க உருவாக்கி அவங்க எந்த ஒரு காரணத்துக்காக எந்த ஒரு செயலுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில அந்த வெளியில வந்து நம்ம வரதுக்கான வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க நாம என்ன பண்ணுவோம் நாம புறப்பட்டு வருவோம் அவங்களும் எதிரில் வருவாங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் சந்திக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ன பண்ணுவோம் இது இயற்கை உருவாக்குது இது யார் ஒருத்தரும் தனியா உங்களுக்கு வேணும் வேண்டாம் நீங்க தெய்வ வழிபாடு பண்ணீங்க நீங்க தெய்வ நம்பிக்கை இருக்கிறீங்க நீங்க சாஸ்திர நம்பிக்கை இருக்கிறீங்க இதையெல்லாம் கணக்குல வந்து கிடையாது இதெல்லாம் இல்லாமலே என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த அடிப்படை விளக்கத்தை நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு செயலுக்கு போகும்போது அந்த மாதிரி எதிர்பட சகுனத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சரி நம்ம போகக்கூடிய வேலை சிறப்பா இருக்கும் நல்லதா நடக்கும் நம்ம தைரியமா இறங்கி பண்ணலாம் முழுமையா இறங்கி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த செயலை வந்து நம்ம இறங்கி சாதி இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வமா இன்னும் முழுமுயற்சியா நம்ம பண்ணலாம் நீங்க நிச்சயமா அதுக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும் சரி எதிர்மறையா வருது அப்ப நமக்கு விதவைகள் வராங்க குழந்தை பிரிலா வராங்க அப்ப அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணா அது நம்ம நாட்டுல என்னன்னா சொல்லுவாங்க மக்கள் வந்து இவ்வளவு பேசுவாங்க அவலட்சணமா பேசுவாங்க அது சாபம் விடுவாங்க ஆனா அப்படி வரவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா உனக்கு வரப்போறத அங்க காட்டுறாங்க இப்ப உன்னுடைய செயல் வந்து நீ போகக்கூடிய செயலுடைய விளைவு உனக்கு சரியா அமையாது இதுல பலன் இல்ல இல்ல இதுல பாதிப்பு இருக்கும் நீ கொஞ்சம் பொறுத்து போன்னு சொல்றாங்க அப்ப யாரு இதுல வந்து சிறந்தவங்க அப்படின்னு சொன்னா நல்லது நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒண்ணும் பெரிய பாதிப்பு கிடையாது கஷ்டம் கிடையாது நஷ்டம் கிடையாது அப்ப நல்லது சொல்றவங்க ஒண்ணும் பெரிய சாதம் வந்து கிடையாது உங்களுக்கு யார் வந்து பாதகமா நடக்கும் உங்களுக்கு ஆகாது நஷ்டம் வரும் இதுல பாதிப்பு இல்லாம வருவாங்கன்னு சொல்றாங்களோ அவங்கதான் உயர்ந்தவங்க அவங்கதான் சிறந்தவங்க அவங்கதான் உங்களுக்கு வந்து கடவுள் அந்த கடவுள் அம்சமோ தான் எந்த கடவுள் வேணாம் அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த தெய்வ அம்சமா அவங்க என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டி உங்களுக்கு வரக்கூடிய நன் பாதிப்புகள் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கும் உங்களுடைய தீமைகளாக குறைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு விபத்தை தவிர்க்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு போய் ஒரு செயலில் போய் நம்ம வந்து காலத்தை வீணாக்கிறதுக்கும் இதுக்கெல்லாம் முன்கூட்டே என்ன பண்றாங்க தம்பி இங்க போகக்கூடிய வேலை இப்படி இருக்காங்க இந்த செயல் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்துறாங்க நீங்க தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சாப வரதுனால அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் வராது நான் வந்துட்டாங்க இவங்களை பார்த்துட்டு போனதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைன்றதும் அதுவும் நூத்துக்கு நூறு வந்து நிச்சயமா கிடையாது இந்த அடிப்படை கொள்கையெல்லாம் மாறுங்க ஏன்னா இப்படியே குட்டையை கோப்பட்டிருந்தா இது யாருக்குமே பயன் இருக்காது அப்போ எதிரில் வந்து உங்களுக்கு நன்மை செய்யறவங்களை விட உங்களுக்கு வந்து பாதகமான எதிர்மறையான ஆகாத விஷயங்களை யாரு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்நோக்கி சொல்றாங்களோ அவங்க தான் உங்களுக்கு சிறந்தவங்க அப்போ புயல் வருதுன்னா அந்த புயலோட தாக்கம் தான் நமக்கு அதிகமா இருக்கும் இப்ப வெயிலோட தா
நீங்கள் நல்லது நல்லது நடக்கிறதுக்கு வந்து அது யாருக்குமே இப்போ அதை சொல்ல தேவையில்ல நீங்களும் ஒன்றும் அது பெருசு பிடிக்க தேவையில்ல அதுக்கு ஒரு பெரிய சாதனை நம்ம பண்ண தேவையில்ல அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சகனன்றது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு அம்சம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறதுக்காக படைச்சுக்கிறாங்க நாம தான் புரிஞ்சிக்காம என்ன பண்றோம் தெரிஞ்சிக்காம இப்படி வீணா காலத்தை ஒட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து வெந்ததை தின்று வந்ததை பேசி விதி வந்தால் மாறுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி என்ன பண்ணுவாங்க எதை வேணாலும் பேசிட்டு எதை வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டு எதை வேணாலும் நினைச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி கிடையாது இதெல்லாம் வந்து அனுபவ ரீதியா வாழ்க்கையில வந்து அனுபவிச்சு பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு வந்து யாருனா நமக்கு எதிர்மறை சொல்றவங்க வந்து அவங்க தெய்வ அம்சம் புரிஞ்சவங்க நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை முன்கூட்டி தம்பி இப்படி போகாத இதுல வந்து இவ்வளவு நஷ்டம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு முன்கூட்டி உணர்த்திருக்காங்க நீங்க எல்லாமே என்ன பண்ணணும் நீங்க செயற்கையா உருவாக்க கூடாது செயற்கையா சகனத்தை உருவாக்கினா உங்களுக்கு வந்து பயன் இருக்காது நீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்க ஒரு பெண் பார்க்க போறீங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க பக்கத்து வீட்லயே பக்கத்து வீட்லயே நம்ம வீட்டுல இருந்தோ ஒரு சுமங்கல்ல நீங்க போயிட்டு முன்னாடி வாங்க நாங்க கிளம்பி வரோம் நீங்க முன்னாடி வாங்க சொல்றதுனால நீங்க தண்ணி ஓடத்துட்டு வாங்க நீங்க பால் கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால உங்களுக்கு நூத்து நூறு பயன் வந்து கிடைக்காது இது நம்மள நாம ஏமாத்திக்கூடிய விஷயம் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணு சாதாரணமா நீங்க வாழ்க்கையில எப்படி வேலையெல்லாம் முடிக்கிறீங்க புறப்படுறீங்க சாதாரணமா நம்ம வந்து எதுல கிளம்பி வரணும் அப்பத்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈஷ் வந்து பலம் கொடுப்பாங்க இது ஏன் சொன்னோம்னா மற்ற எத்தனையோ கலைகள் இருக்குது ஜோதிட சாஸ்திரம் இருக்காங்க நிம்ராஜ் இருக்காங்க ஜமாலஜ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பல இதுல வந்து பல கணிதங்கள்லாம் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கணக்கெல்லாம் நீங்க வந்து போட தேவையில்லை இதுக்கு செலவு பண்ண தேவையில்லை முதலீடு பண்ண தேவையில்லை ஒருத்தட்ட போய் கேட்க தேவையில்லை நாமே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவங்களே என்ன பண்ணலாம் வாழ்க்கையில வந்து என்ன நடக்குது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒண்ணு ரெண்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் சோதனை பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் சோதனை பண்ணி பார்த்து கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுல வந்து ஒரு பாதகமான நபர் வந்துட்டாங்கன்னா இப்ப அது இருக்கு அடுத்து என்னன்னா நம்ம வந்து மாதிரி விதவைகள் அப்படின்றத விட என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கூன் குருடு ஊனமுற்றவங்க அதே போல வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து இந்த மாதிரி முகத்துல வந்து தோற்றம் வந்து பாதகமா இருக்கவங்க இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த ரூபத்துல காமிக்கிறாங்க உனக்கு நிகழ்ச்சியில இந்த மாதிரி தம்பி இந்த நிகழ்ச்சி இருக்குப்பா என்ன போல அந்த நிகழ்ச்சி உனக்கு ஆக போகுது நீ இவங்க பொறுத்து போன்றதான் சொல்ல முடியும் என்ன பார்த்துட்டு போனா உனக்கு நடக்குன்னு சொல்லிட்டு கிடையாது உங்களுக்கு நல்லது நடக்கிறதும் ஜாதகம் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு தீமைகள் நடக்கிறதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து நிர்ணயிச்சிருவாங்க அந்த நிர்ணயிச்சத கூட என்ன பண்றாங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களை தப்பிக்கிறதுக்கு அதுல இருந்து மீட்டு வைக்கிறதுக்கு அதுல இருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இந்த சகன சாஸ்திரங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிய நீங்க போய் மாட்டிவீங்க இது பார்த்ததால தான் வந்தது இதுல நடந்ததால தான் வந்ததுல கிடையவே கிடையாது அந்த ஆபத்தை கூட உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கூட என்ன பண்றாங்க இப்படி வரப்போகுதுப்பா இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கோ இதுல இருந்து மீண்டுக்கோ உன்னுடைய விதி இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அந்த இடத்த புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த சாஸ்திரத்துடைய நன்மை உணர முடிய முடிய நாம குறையே நீங்க பார்த்துட்டு நிச்சயமா இதுல யாருக்குமே பயன் இருக்காது கலைக்கும் பயன் கிடையாது நம்முடைய இனத்துக்கும் பயன் கிடையாது இந்த சாஸ்திரத்துக்கும் பயன் கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து அறிவியல் உலகத்துல பட்டு பயங்கரமா ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அன்னைக்குலாம் இவ்வளவு வந்து முயற்சி கிடையாது நஷ்டம் ஆனா விவசாயம் நஷ்டம் ஆயிடும் சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்காது பட்னி கிடப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது எத்தனை பாதிப்புகள் எத்தனை சிக்கல் எவ்வளவு கொடுமையான வாழ்க்கையை நம்ம அனுபவிச்சுக்கிறோம் அப்ப அப்படிப்பட்ட காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம நின்று நிதானிச்சு உணர்ந்து செயல்பட்டோம்னா இந்த இயற்கையெல்லாம் நம்ம இந்த இயற்கைய நம்ம உணர்ந்து இயற்கையோட நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எல்லாருமே நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாம் எல்லாருக்குமே இது பயனா இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பயனா இருப்பாங்க பெரியவங்களுக்கும் பயனா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வாழ்க்கையை சிறப்பா அமைச்சுட்டாலும் சமுதாயமும் சிறப்பா இருப்பாங்க அதனால இந்த கலை வந்து அத்தனை சிறப்பான அம்சம் உள்ளது இதுல கிட்ட உண்மையை உணருங்க உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்க இனிமே என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சாபம் விடுறதோ குறை சொல்றதோ எதிர்மறையா பண்றதோ பண்ணாதீங்க அவங்களுக்கு உங்களை என்ன பண்றாங்க எதிர்மறையா உங்களுக்கு பலன் சொல்றாங்க உங்களை வழி நடத்துறாங்க உங்களை தடுக்கிறாங்க அந்த ஆபத்துல போய் நீ சிக்கிக்காம தடுக்கிறாங்க அதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க நீங்க என்ன பண்ணீங்க அதையும் மீறி போய் என் விதியை நான் அனுபவிப்பேன் என்னோட நிகழ்ச்சி நான் அனுபவிப்பேன் நீ யார் தடை பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை அப்படின்றத ஒவ்வொரு மனிதன் நினைச்சு பாருங்க இது உண்மையா சரியான்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதனால இப்படி காலத்தை வீணாக்காதீங்க நேரத்தை வீணாக்காதீங்க எதுமறையா சிந்திக்காதீங்க அத கலையில கொடுக்கக்கூடிய சாசத்துல கொடுக்கக